，续航四百公里加的锂电池宁德时代的大单起电芯，它是如何制作成功的？即将要骑着它去挑战无人区了，兄弟们，看一下它制作过程是怎么样子的。兄弟们真不容易，心心念念等了好多天，我这个宁德二百零五安的电芯终于到了，现在给大家打开看一下。现在整整三箱都是，兄弟们，来家里打开。好嘞，好亮啊，小哥。这个包的不错，这是什么品电芯啊，佳宁？这个是 C 品，全新 C 品。什么 C 品？哪有 C 品？全新 C 品。这是全新 B 品吗 ？C 品啊，小伙，你只能用上 C 品。什么 C 品？哪有 C 品、嗯？全新 B 品，兄弟们，这个非常标的货。好，接下来把它带到新疆、西藏无人区、北京去啊！好，下接下来直接开始做。好了，兄弟们，电芯呢？接下来马上就开始直接给它做起来，二十一片三箱，然后做成七十六伏的二百六五安。期待把它带着去新疆、西藏无人区，还有北京。眼前拿的这个呢是幺四五的电芯啊，它比较长，比较薄啊，而这个二五零的，兄弟们。比较方比较正啊，圆圆的啊，耗、嗯、<笑>容量更大一点。电池捆的时候呢，我不在，但是现在已经捆好了，直接给大家看成品吧。现在已经做成成品了，就是还没有激光焊了，二十一片，整整齐齐，安排的妥妥的。准确的说呢，接下来做好之后和佳宁的大小各方面都是一样的，都是做着分体的。能储存十六度电，然后接下来给大家看最重要的环节，怎么样用激光把它们一片一片的要连接起来。现在呢，已经在安排其他的电芯了。每片电芯呢，就是用这个铜锂复合片来连接的，这个厚度还是非常厚的。来给大家看一下，跟这个铁尺子一样厚。看见没有，兄弟们，非常多的。这个其实还算薄的，兄弟们，这个铜锂复合片，他们这种小功率才用。我接下来可是大功率，兄弟们，必须得用这种厚一点的啊，这个更厚，比这个尺子都要厚，相比于这个厚多了，必须用这种厚的。好了，兄弟，我的电芯上场，分体的啊，分体的，不然电动车怎么能放得下这么大？你这个膜你拉完了没有？来来来，过来。现在我的电池呢，已经用激光给它焊接好了，然后进行下一个步骤，兄弟们，然后给它摆正之后，连接上咱们的极空的保护板，极空，非常标的货，三百五十安的。好了，兄弟们，经过几个小时的操作啊，现在已经既可以说搞定了，下一个步就就是装仓了。然后线的话，等装仓之后，再两个电池连接起来，另外一个还在这里呢，另外一个在这里。这个线是二十五平方的，完全够用，兄弟们。到时候一百安充电都不在话下，毕竟是二百六五安的，一百安充电那是小意思。好，现在就等下一个步骤装仓。好，兄弟们，现在就进行到最关键的一步了。其实我觉得每一步都很关键，现在就开始装咱们的结构保护板啊，保护板已经装好了，现在就装。收获这辆车。做了哪些升级？好了，本期视频再见，感谢大家的支持，拜拜。